Hey guys, so today mag unbox and mag -re review first impression and syempre ide-demo natin tong brand new electric guitar ko from Jolly Music. Ito yung Deviser LG9 nila, so yung list phone nila. So without further ado, let's get started. Hey guys, I'm Pitrenzo and welcome to my YouTube channel. Please subscribe and turn on the notification button and don't forget to share my video and smash the like button. Also, follow me on my Facebook, Instagram, and Twitter. If you have a question, all the links are in the description below. Thank you. So before we get started, guys, I just want to say thank you, thank you, thank you very much to Jolly Music for giving me the opportunity to show and my demo of this guitar to you guys. And let's open it. Medyo mabigat yung kahon niya. Eh. So, mabigat din yung gitara na to. Ibig sabihin nun. So, set aside na muna natin itong kahon. Nating naman na nakalagay dito. So, first, ito yung laman niya. So, meron siyang guitar strap. May, may nalagay na logo ng Deviser. And may nakalagay siya ng pangsabit sa acoustic guitar. So, pwede mong ilipat to sa acoustic guitar mo pag may acoustic guitar ka. Yung build quality naman ng strap niya. So, matigas tong kabitan dun sa may strap ng guitar mo. So, matigas siya leather. And bakal yung mga hardware niya. Pati yung adjuster niya, bakal. And ito namang strap niya. So, malambot siya. Hindi siya yung kagayon sa mga mumurahin na parang plastic na mainit. Ang problema kasi doon, ma... Masakit siya and mainit pag ginagamit mo, especially pag mahaba yung gig nyo or yung tugtog nyo. And pinagpapahisang ka, so ang sakit sa ganto nun. And then, mainit. So, strap. So, meron din siyang kasama na cable, guitar cable. So, yung isa naka-angle, yung isa straight. So, medyo mahaba din siya. So, pwede mo siyang magamit sa amplifier mo or dun sa effects. So guys, meron din pala siyang kasama na Allen key. So itong Allen key naman, ginagamit ito pag iseset up mo yung guitar mo. So yung sa mga marunong dyan, so di mo na kailangan ito dahil meron na siyang free. And kung di ka naman marunong, so tabi mo to magagamit mo to pag ipapaset up mo yung guitar mo. Itong malaki, ginagamit so to dito para pag i-adjust mo yung truss rod o yung bow ng neck ng guitar mo. So ito naman maliit, ginagamit to pang adjust dun sa string height dito sa may bridge. So malaking tulong to guys. Sabi nyo ito. So, ito na yung guitar itself. So, tabi muna natin itong mga previous na. <clears throat> so, mabigat siya. So, ibig sabihin, mabigat talaga yung guitar niya. So, meron din siyang free na bag. So, aside muna natin itong sabang kahon. So meron din siyang free na gig bag. So meron siyang compartment dito para pwede mo ilagay yung string mo, backup string, effects, cable, etc. Usually kasi yung mga free na bag dun sa mga mumurahing guitar or sa mga cheap na guitar, dinakamag niya name drop. And yun nga, ang mga free bag dun ay Tela lang, wala siyang padded. Ito may padded siya, hindi siya makapal pero okay lang. May padded siya na tama lang, hindi siya makapal. Pati doon sa side, may padded din siya. And yun nga, mag-invest kayo sa bag kasi ito yung investment nyo, yung guitar nyo. So, mag-invest din kayo sa bag na maganda. Kasi baka magasgasan yun. Siyempre, pinag-ipunan nyo itong bilhin. And especially pag dinadala nyo ito sa gig, dun sa mga school, o kaya lagi mo dinadala ito. So, kailangan mo ng bag dito. So, ito na yung guitar. White pala yung bigay sa akin color ng Jolly Music. Meron ding ibang kulay nito. So, pag hindi nyo gusto yung white, meron din silang black and brown. So, pagdating naman sa build quality niya, ang bigat nitong guitar na to. Meron siyang weight. And yun nga, ito yung specification niya. Three-way, humbucker, humbucker, then volume, tone, sa bridge position, tas volume, tone sa neck position. 
sa likod naman niya, meron siya ditong backplate para doon sa tone and volume. And meron siyang backplate din para doon sa pickup selector niya. Pagdating naman dito sa side niya, meron siyang fret indicator or yung fret inlay niya. So, meron dito doon. So, yung guitar strap niya, merong parang goma doon sa kabitan para hindi magasgas yung guitar mo. And dito din meron. So, yung jack pala niya nandito sa ilalim. Pagdating naman dito sa fret niya, so meron siya mga inlay and rosewood yung wood niya. And then, yung fret niya ay 22 fret. So, pagdating naman dito sa may headstock niya, may nakagay na logo ng divisor. So, yung design pala ng wood niya dito sa top niya ay the Jofa Curve. So, marami na akong nakita na Lispo style na electric guitar na hindi na ako mag-name drop. Yung ganto niya ay flat lang. So, maganda yung design nito kasi medyo naka-curve yung wood niya, yung sa ibabaw. So, ganda. So, yung pick guard niya nakaangat din ha. So, para siyang yung tunay na Lispo din. Unlike doon sa mga mumurahin nakita ko, may nakita ako Lispo isang beses na may sinet up ako dito na yung pick guard niya naka-flat doon sa guitar. So, ito nakaangat. So, as you can see, diba? Nakaangat yung may, ano siya, may holder siya dito. May takip pala yung truss rod niya. Unlike doon sa mga, meron ako marami nakikita nito, walang takip yung truss rod niya. So, open siya. Ang problema doon kasi, over time, papasukin ng alikabok yun and kakalawangin yung truss rod mo. So, baka pag in-adjust mo yun, hindi na siya maikot. ba? Diba? Pagdating naman doon sa setup niya, so out of the box, ito yung guitar, wala na akong ginalaw dito, so ito yung setup niya. So yung string height niya, tama naman, yung pick up niya, tama naman. Wala na akong binago, so testing na natin yung demo nito. Guys, yung setup ko pala dito, from my guitar, papunta doon sa effects ko, then papunta siya doon sa audio interface ko, yung focus right, then papunta siya doon sa do ko, or doon sa digital audio workstation ko, yung reefer. So yun lang guys.
Guys, in conclusion, tong guitar na to ay sobrang sulit. Solid yung body niya, yung build quality, yung hardware niya ang ganda. Especially, ito ang ganda ng tunog niya. So, doon sa mga gustong mag-start na mag-guitar niyan o magkaroon ng first electric guitar, so, pwedeng-pwede to sa'yo. And yun nga, ang kulang na lang dito siguro ay lagyan to ng copper shielding para mas tahimik siya. Doon sa mga walang alam na copper shielding, so, explain ko na lang yun, gagawa ko ng other video. So para yun, mas tumahimik yung guitar mo, mawala yung hum o yung grounded na sinasabi nila. Guys, pag nalagyan ng copper shielding to, pwede na tong pang tugtog sa labas or pang gig. Hindi na siya pang bahay lang, pwede na siyang pang trabaho. Yung tinata, iba kayo ba kasing guitar na pang bahay lang, eh yung pang trabaho. Yung pang trabaho kasi kailangan talaga quality yung guitar mo. Ito yung voice mo. So pag pangit yung guitar mo, yung pick up, pagdating niya sa effects mo, sa amp mo, ang pangit ng tulong yun. Kasi dito lahat nagsisimula. So, mag-invest kayo sa guitar. And hindi mo naman kailangan ng mamahali na guitar. So, katulad nito, merong divisor na sulit na sulit. Mura siya na pwedeng pang trabaho. So, lalo na pag napalitan to ng pickup, sobrang, sobrang pwede na tong pang trabaho tong guitar. And take note guys ha, lahat ng jolly music na guitar, mapa electric man or acoustic yan, ipinapaset up muna nila yan bago nila ipaship sa'yo. So, pag in-order mo siya, Papa set up muna nila before nila i-ship sa'yo. Para pagdating sa bahay nyo, plug and play na lang. Hindi ka na pupunta pa sa shop para lang ipaset up yung guitar mo. Minsan kasi nasa, wala siya ganda ng guitar yan eh. Kahit anong ganda ng guitar mo, kung pangit naman yung set up ng guitar mo. So, wala. Pangit yung tulog niya. And additionally, cost pa yun para sa'yo. So, usually, naglalaro. Depende sa kind of guitar mo. Ah. Pag Floyd Rose, medyo mahal. Mas ma mahal din yung pa-set up. Usually, naglalaro siya sa 500, 700, hanggang umabot siya ng 1,000 plus. Or, meron pa ako nakita, umaabot ng 3,000 pa set up. Pero yun naman, usually, full set up naman ng guitar. Unlike dun sa ibang guitar shop or mga tindahan ng guitar dyan na pagkagaling sa kanila from factory, di ba, nakaset up sa factory siya. Pero pagdating sa kanila, syempre, pag sinip dyan, medyo magugulo yung set up ng guitar mo. And yun nga, yung ibang shop or store ng guitar, wala na sila, i-display na lang nila yan. And pag binili mo, bibigay na lang sa'yo. Wala nang setup, setup yun. And yun nga, yung iba naman, di ba, hindi alam yung setup. And ang alam lang nila, mag-play, lalo na especially dun sa mga medyo beginner pa lang. And yun nga, tapos pag nakita nila yung video ko, sometimes sasabihin nila na wala sa tono yung guitar ko. Which is yung guitar nila, na kahit anong tune niya dito, hindi talaga siya matotono dahil pangit yung or wala sa tono yung guitar niya. So, when it comes naman doon sa price nito, guys, i-reveal ko na yung price. So, ang price nito ay 6,800. So, sa 6,800 mo, 
Ma- meron ka na nito. Lalo na dun sa mga gusto magka-guitar na bago, especially sa mga beginner, alam ko medyo tight yung budget nyo and pinag-ipunan nyo yun. So, I highly recommend this guitar. Hindi kayo mag-sisise dun sa pinag-ipunan nyo kasi ang ganda niyang quality. Pang-trabaho siya, hindi siya pang bahay lang na guitar na mga sa tabi-tabi dyan. So guys, sa mga gusto namang bumili nito, ilalagay ko na lang yung link below. So, mabibili nyo siya sa website ng Johnny Music and dun sa Lazada nila. So guys, yun lang. Ang ganda nitong guitar na to and I highly recommend this guitar. Thank you sa pagpanood ng demo and unboxing ko nito. Thank you guys!